consultation, d'autant que le ministère nous avait indiqué que la consultation au niveau du ministère, de la conférence nationale, devait se faire le 30 juin, et que le 20 juin, nous n'étions toujours pas destinataires des documents sur lesquels devait se prononcer le comité technique de l'université, Francis, et les conseils consultatifs de Paul, qui étaient prévus pour la Martinique le 24 juin et le 25 juin pour la Guadeloupe. Et donc, euh, dans ces conditions, euh, nous avons dû euh, faire euh, véritablement un peu de pression pour obtenir des documents et nous avons obtenu le projet de décret euh, le 20 et le projet de l'encouement le 23 juin, c'est-à-dire seulement deux ou trois jours avant la tenue euh, du comité euh, technique. Alors, il faut savoir que depuis euh, plusieurs mois, nous avions lancé une concertation euh, sur l'école Martinique et Guadeloupe. Donc, très rapidement, je tiens à dire, euh, comme vous l'avez rappelé, euh, que euh, la décision euh, de session de la Guyane a été extrêmement brutale, puisque lors des assises de l'enseignement supérieur en octobre 2012, avec l'assentiment euh, du PDT en région Guyane et des autres conseils généraux, il avait été acté que la Guyane sortirait de l'UAG à l'horizon 2020. Et euh, dans ma profession de foi, mais aussi dans les premiers actes posés euh, lors de ma de fonction, nous préparions donc ce rééquilibrage des postes qui devait permettre à la Guyane de sortir euh, un peu plus correctement dotée. Et le conseil d'administration qui était prévu de façon symbolique à Cayenne le 15 octobre 2013 avait pour mission de commencer à donner cinq postes euh, en prévision de ce rééquilibrage qui devait euh, durer sur les 4 à 5 ans et jusqu'à 2020. Donc la Guyane a pris euh, d'autres dispositions puisque euh, ce qui au départ était annoncé simplement comme une demande d'ouverture d'une licence professionnelle, en moins de 5 semaines, j'insiste beaucoup, en moins de 5 semaines a abouti à la décision de création sans aucune concertation avec l'université puisque la ministre écrivait directement à l'université. Donc suite à cette... Euh, il avait quand même été acté que ça serait plutôt à l'horizon 2016. En, 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 le 11 novembre, lorsque le protocole a été signé, euh, il avait été acté que la, que la, que la création euh, de cette université manquait véritablement les faits en 2016 euh, et au plus tôt euh, septembre 2015. Coup de théâtre, euh, trois, moins de deux mois après, euh, en février, euh, nous apprenons pratiquement par la presse que cette création est annoncée à mai 2014 et qu'en mai 2014, le président de l'université de Lille a été créé alors que j'étais même pas au courant et que nous n'avons même pas pu euh, nous organiser. Donc ces éléments-là, je tiens à insister dessus, ont favorisé un climat de crise, puisque d'annonce en annonce, on avait l'impression que finalement les Antilles euh, n'étaient pas du tout euh, une préoccupation euh, du ministère et que euh, la Guyane prenait toute la place. Et par contre, euh, il est évident que dans une université qui est déjà traditionnellement agitée, hein, puisque nous avons euh, trois pôles, euh, nous avons aussi des disciplines qui s'affrontent, nous avons des, 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 euh, euh, des projets, des stratégies qui ne sont pas toujours euh, les mêmes, que ce soit au niveau des régions qui nous accompagnent, que ce soit au niveau euh, des universités elles-mêmes, que ce soit au niveau euh, euh, du ministère. Donc il est évident que ça a précipité un climat de crise, aggravé également par d'autres dossiers. Et donc, il s'est trouvé que finalement, nous avons dû faire véritablement un pied de rue devant le ministère pour obtenir que la situation au niveau des Antilles soit éclaircie et que nous puissions nous aussi faire remonter des éléments de concertation. Donc, ces éléments de concertation euh, ont commencé depuis octobre 2013 et devaient se terminer le 31 mars 2013. 31 mars 2013, c'était la date où les vice-présidents de l'école à qui j'avais confié la concertation sur leur col devaient me faire remonter les éléments pour le ministère. Ce qui s'est passé, donc, il était aussi prévu une consultation, j'avais fait une consultation générale de toute la communauté universitaire, y compris naturellement les étudiants qui font partie de cette communauté, le 15 avril, de façon à ce que la communauté puisse être consultée pour montrer du spa, ce qui s'était passé euh, pour la vie. Et cette consultation devait se faire sous le contrôle des autorités électorales pour la légalité des opérations de 
du gouvernement nous indiquant que nous ne touchions pas aux moyens des Antilles pour créer l'université de la ville. Ce qui s'était déjà vérifié, puisque dès janvier, neuf postes avaient été créés spécifiquement dans la perspective de la mise en place de cette université de ville. Donc on n'avait pas touché aux postes de l'université des Antilles. Il s'est trouvé que malgré euh, les rappels et euh, les assurances écrites données par le ministère, l'intersyndicale de Guadeloupe a poursuivi pendant plus de mois sa grève, paralysant non seulement le peuple Guadeloupe, mais l'administration générale de l'université qui est située sur le peuple Guadeloupe. Donc le fonctionnement a été bloqué et donc il n'a pas été possible de faire cette consultation de la communauté euh, à laquelle tout le monde était très attaché. Et vous pensez bien que si ce blocage a eu lieu, c'était pour empêcher cette concertation qui devait aller majoritairement dans le sens de la mise en place d'une université des Antilles. Donc, suite à ces éléments, nous avons fait remonter tous les autres éléments de la consultation, de la concertation, et en particulier les travaux euh, du Paul Martini, demandant une université des Antilles avec une large autonomie des pôles et avec des propositions extrêmement concrètes. Et je félicite vraiment M. le président du Paul Martini parce que nous avons eu des ateliers euh, de travail et des commissions euh, dans lesquelles ont participé euh, les étudiants, les administratifs, les enseignants et aussi les personnalités. Euh, extérieurs à l'université, notamment les sociaux professionnels, puisque nous devons faire encore à nos territoires. Et suite à ça, nous avons fait donc remonter des propositions très concrètes. Le Paul Guadeloupe n'ayant fait remonter, puisqu'il n'y euh, a pas eu de concertation avec ce blocage, n'ayant pas fait remonter euh, d'éléments concrets. Euh, il s'est trouvé que dès lors euh, que ces éléments étaient remontés, rappelez-vous, nous étions un changement euh, ministériel de gouvernement. Nous n'avons pas cessé depuis euh, le début mai, donc, puisque les vacances de l'OPA s'est foutu jusqu'au 7 avril, après nous sommes entrés en vacances de l'OPA, et nous avons repris le 28 avril. Et de, dès lors, nous avons commencé une navette avec le ministère pour disposer des éléments relatifs au décret et au projet d'ordonnance. Et là, nous nous sommes trouvés confrontés à des changements successifs d'interlocuteurs, de personnes qui reprenaient sans cesse le dossier de et qui n'étaient jamais au courant, il n'y pas de transmission de dossier. J'ai fait deux voyages euh, pour rencontrer euh, les deux cabinets ministériels euh, et à chaque fois, on nous a dit dans les trois jours, vous aurez le document dans les quatre jours, dans les trois jours, dans les trois jours, jusqu'à ce que euh, nous arrivions euh, à cette question. Donc tout ça pour vous dire que rien n'a facilité un traitement serein de ce dossier puisque plus on attend et plus moi je dis que j'attends et plus les gens s'épatient et plus on me met sur le dos ce retard de document et plus on va dire euh, ceux qui sont un petit peu pour le blocage prennent un peu de force. Et donc, nous avons pu réunir euh, le comité technique le 26 juin et le comité technique de l'université, donc Martinique Guadeloupéen, les trois pôles, bien sûr, a eu un avis favorable sur le projet de décret de l'université des Antilles avec des réserves sur le projet d'ordonnance. Alors, je rappelle que le comité technique ne se prononce pas sur le projet d'ordonnance, mais que j'avais suggéré au ministère que le projet de décret puisse être éclairé par le projet d'ordonnance dans la mesure de le projet de décret se contente de prendre acte en quelque sorte de la transformation de l'UAG en université des Antilles. Et donc, il y a un véritable consensus autour de la question d'autonomie à renforcer pour permettre justement la stabilité du nouvel établissement, euh, puisque l'idée c'est que l'école puisse avoir une gestion autonome. Et j'en viens au projet très rapidement. Donc, le projet de l'université des Antilles, qui a été porté euh, par la gouvernance avec cet euh, ce, intitulé euh, Une université des Antilles portée par une large autonomie de l'école, alors pourquoi l'autonomie des pôles Pourquoi c'est important Mais Parce que précisément, on a eu tout à l'heure, on a parlé de l'auteur administratif, de gestion euh, difficile. C'est vrai que les services centraux de l'université sont implantés en Guadeloupe. Et que souvent, l'école Martinique et l'école Guyane ont eu à regretter euh, des retards euh, dans la gestion administrative. Je tiens aussi à spécifier que la majorité des moyens de l'université sont en Guadeloupe. Et pas en Martinique, on a pu faire le terme 3, le siège de l'université est en Guadeloupe et la Guadeloupe ayant des formations dans tous les champs disciplinaires, depuis les lettres jusqu'à la médecine et même les codes d'ingénieurs. Et je rappelle que l'une des interventions, une des revendications fortes de l'université de la Guadeloupe, c'était que tous les moyens de l'UAG soient donnés à la Guadeloupe. Donc, profiter de la crise pour confisquer tous les moyens. Donc, nous nous sommes opposés bien avant à cette demande que tous les moyens puissent rester en Guadeloupe, ce qui donnait à la Guadeloupe les moyens de ça remonte à de très très nombreuses années en arrière. Les gens se disaient, voilà, on va donner à la vie à des postes et qu'elle va partir avec des postes pour faire son université. En fait, il y a toujours eu ce rapport, euh, un peu le rapport de force 
stabilité et une vraie confiance dans l'Europe, c'est toi, au même titre que l'UH. Il n'empêche effectivement qu'il y a un déficit de moyens euh, et qu'il y a un rééquilibrage qui est prévu et annoncé dans l'optique du départ en 2000. Alors, quelle est la situation actuelle ben, La situation actuelle, c'est que le ministère s'est engagé aujourd'hui à ne pas donner de moyens, euh, à ne pas, pardon, prélever sur les moyens des Antilles pour réunir l'Université de la Liga. Euh, la difficulté étant que beaucoup, beaucoup d'enseignants et d'administratifs de l'UIA demandent leur départ. Donc, c'est ce fameux droit d'option. On a à peu près une trentaine à quarantaine de, de demandes, c'est-à-dire presque toutes, presque tous les personnels, hein, les agents, chez les agents à peine, et même des Guyanais qui ont très mal vécu euh, d'être pris un petit peu en otage par une université médicale et solitaire, donc des personnels de l'UIA qui demandent à rentrer et notamment sur le point d'entrée. De l'université. Ce qui veut dire qu'actuellement, pour le pôle maritime seulement, nous avons recensé à peu près 25 demandes et ce n'est pas fini. Donc, il a fait la fin de négocier auprès du ministère lorsque nous sommes allés euh, en mai, que les personnels puissent partir avec leur poste. Parce que sinon, c'était à nous de trouver des postes, des supports pour accueillir ces personnels alors que nous n'avions pas demandé, s'il vous plaît, cette situation, etc. Donc, le ministère s'est engagé à ce que les personnels de pour les personnels qui sont en qui parlent de la peine, il y en a très peu, très très peu, les personnels de l'UIA qui viennent nous sentir puissent partir avec leur poste et puis ensuite euh, on verra comment on remet progressivement les postes à leur départ à la retraite. Mais ça fait déjà de facto un problème de poids pour le fonctionnement de cette université euh, de la bien, puisque toutes les forces vives, en fait, en termes d'enseignants et d'administration, partent et rejoignent les Antilles et notamment le poids d'Antilles. Ensuite, donc nous avons cette, euh, cette problématique à gérer. Et ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, euh, c'est que l'université de, de la Guyane, de toute façon, ne peut pas fonctionner au moment donné du décret. Donc nous avons reçu un courrier expliquant que l'université des Antilles puisse accompagner l'université de la Guyane. Euh, donc, que ce soit au niveau de la paix, et de savoir que nous avons en septembre 2015. Euh, tous les détails que nous devons continuer à prendre en charge, euh, l'université de la Guyane. Et même après, et même après, on va dire son autonomie relative, il n'est pas possible, par exemple, je prends le cas des services communs, si on prend le cas des services communs de la documentation qui est dans les services les plus performants euh, de l'université des Antilles de la Guyane au niveau national, il n'est pas possible que la Guyane fonctionne sans convention avec les Antilles. Il n'est pas possible que l'école doctorale de l'UIA fonctionne sans convention avec les Antilles. Et voilà. Il y a toute une série. Donc en fait, il ne faut pas vous imaginer que euh, la Guyane, l'université de l'UIA sera créée, en quelque sorte, et puis qu'on voit l'université des Antilles. Et ce n'est pas expliqué dans le décret, c'est simplement parce que l'autonomie des universités ne permet pas au ministère de décider que ces universités vont travailler ensemble. Ce sont les conseils d'administration respectifs de ces universités qui devront, devront prendre. Pardon, cette décision de la Mais cette décision, elle est déjà prise en quelque sorte de façon pragmatique, puisqu'il n'est pas possible, par exemple, euh, euh, plus de 60% du personnel du SCD demande à quitter la ville. Donc, de fait, l'université des Antilles doit accompagner pendant encore au moins deux ans, au minimum, l'université de Guyane pour lui permettre d'être autonome. Et même si euh, le, le décret prend effet au lendemain de sa publication, euh, L'université des Antilles et de la Guyane continue d'exister dans les faits et à travers ses instances au moins jusqu'au 1er janvier euh, 2020. Donc, quelle est la situation actuelle Alors, s'agissant de l'université des Antilles, le projet euh, d'autonomie repose sur l'idée que, ben, comme c'est inscrit dans la loi de euh, l'enseignement supérieur, une meilleure intégration de l'université sur son territoire. Sur ses territoires, c'est que nous sommes une université organisée sur des pôles avec des régions qui ont des politiques différentes qui ont des ambitions parfois contraires, contradictoires. Donc il est important que l'université, sur son pôle, puisse être encore avec son territoire. Et l'idée, c'est que le pôle universitaire devienne des instances de décision. Jusqu'ici, on avait des conseils consultatifs de pôle. Ça veut dire que l'école avait une des propositions qui étaient discutées ensuite au niveau du conseil d'administration. Et le conseil d'administration pouvait ne pas aller dans le sens de la politique du pôle. Alors je tiens aussi à, à, à préciser, je ne sais pas plus long, je vais revenir deux fois. Il ne faut pas non plus imaginer euh, que le fonctionnement polaire soit 
conclure que l'équilibre de l'université des Antilles de la Guyane a toujours reposé sur des stratégies métropolaires et pas sur des stratégies intrapolaires. Et que euh, souvent, euh, les pôles se mettaient d'accord, il pouvait deux pôles se mettre d'accord, bloquer le pôle envoyé. Donc c'est très complexe comme, comme le fonctionnement et ce n'est pas lié à une entente intrapolaire. Il n'y a encore plus de conflit entre les pôles, à l'intérieur des pôles, contre les pôles. Donc c'est pourquoi. Euh, la, la, la stabilité n'est pas forcément euh, égale. Donc, au niveau de l'autonomie, euh, ce qui est important à souligner, c'est que l'école de bien et c'est ce qu'on voudrait véritablement qu'il soit acté dans le projet d'ordonnance, que l'école devienne des centres de décision de façon à ce que euh, leur cadre de formation, leur stratégie de recherche, autonomie de gestion, autonomie financière, naturellement, soit, soit euh, acté sous le pôle, soit acté sous le pôle. Et c'est vrai que c'est un fonctionnement qui ne ressemble à aucun autre fonctionnement de l'université française et c'est très difficile de faire passer ce message au niveau du ministère. On a eu le premier projet de l'ordre qui a circulé sans aucune mention d'autonomie. Le deuxième inscrit l'autonomie, c'est vrai. Il y a des éléments, des avancées remarquables par rapport au premier où vous été complètement sous à ces demandes-là. Et ce qu'on voudrait, et c'est le sens des propositions qui ont été faites au comité technique et au conseil d'administration du 27 juin de l'université, aller plus loin que cette autonomie soit véritablement actée et que le conseil d'administration ne se prononce que sur des choses complètement transversales, mais que les voies deviennent des centres de décision, permettant justement à chaque pôle d'avoir un peu plus en main son avenir et de ne pas se sentir aussi contraint par des stratégies qui sont parfois des stratégies pas claires et opaques, de bloquer celui-là. Voilà. Et c'est un petit peu le sens. Euh, c'est le sens des propositions qui nous ont été transmises par le, par le vice-président de Paul et auxquelles il faut ajouter à ces propositions une demande forte du Paul Guadeloupe sur la question de l'alternance, donc l'alternance qui n'est pas forcément un principe constitutionnel. Et nous attirons simplement l'attention sur le fait que des possibilités sont offertes sur cette question d'alternance, mais qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention, me semble-t-il semble-t-il, à marquer que c'est une alternance du pôle entre le pôle universitaire. Et faire très attention à ne pas inciter, on me semble-t-il, une alternance entre Guadeloupéens et Martinique. Parce qu'au sein d'un pôle universitaire, il y a toutes sortes de personnes. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé en Guyane. C'est parce que le vice-président de pôle était terminé et que le directeur de l'université était Guadeloupéen. On les a fait partir, moi, le président de région Guyane, le lui dans mon bureau, et le président du Conseil général, on va nous dire qu'on ne va pas accepter que des non-guyanais soient au commandement de l'université de Guyane. Et toute la crise est partie de là. Parce que les universitaires avaient sauté toutes ces personnes-là et ils n'étaient pas en pouvoir de les émettre, ce qu'a fait d'ailleurs la ministre après. Moi, en tout cas, il ne me semblait pas possible, en tant qu'élu, de démettre des étudiants qui n'étaient pas euh, légales. Et donc, il faut faire très attention à ce que cette question d'alternance ne dérive pas, me semble-t-il, vers des questions sur une identité ou d'exclusion voilà, de personnes, parce que dès lors qu'on est membre de l'Université en Martinique, de Guadeloupe, on a le droit d'être candidat au même titre, sans chercher à savoir si je suis Martinique, je suis de pas je suis de si, on a le droit d'être membre. Et, et là, il y a un débat euh, qui a dérivé déjà, qui a dérapé déjà en Guadeloupe, puisque lorsqu'il s'est agi, de prendre position dans la concertation, on a demandé aux vrais Guadeloupéens de parler et aux autres de se dire. Donc, c'est sur ce genre de problématique-là qu'il faut être très dans cette question d'alternance, parce qu'on a eu par exemple dans le passé Madame Abol, qui est martinique, mais qui a fait toute sa carrière sur le pôle Guadeloupe, qui a été candidate et qui a été élue, mais qu'on en connaît justement comme une présidente.
risque de nous porter préjudice énormément. Et quand vous avez parlé de la terrasse, j'ai compris vraiment que, que ça avait effectivement toute son importance. Parce que vous disiez, vous disiez tout à l'heure que l'alternance va se faire en chauffant et non en chauffant et en Donc je crois que 